Olá, bem-vinda de volta. Vamos terminar a nossa bailarina? Nesse vídeo nós vamos fazer a montagem e vamos começar aqui pelos bracinhos. Coloquei duas carreiras acima do babado do vestido. E posicionei os dedinhos assim, ó, para frente. Coloquei o alfinete para te auxiliar e não ficar torto, tá? Duas carreirinhas acima do vestido. E nós vamos fazer a costura. Eu vou pegar um ponto no corpinho. E outro no bracinho. Novamente um ponto no corpinho. E no segundo ponto do bracinho. E você vai seguir assim até o final, até prender todo o bracinho no corpo. Quando terminar, você vai dar um nozinho. Eu vou levar esse fio lá pro outro lado, apenas para esconder. Se preferir, você pode pôr o enchimento no corpinho antes de fazer a costura. É que eu prefiro fazer sem o enchimento, eu acho que atrapalha menos. Esse fio aqui você já pode cortar, que o bracinho já está finalizado. Do outro lado, você vai costurar da mesma forma. Os dedinhos tem que estar para frente. E eu vou pegar um ponto no corpinho. E outro no bracinho. Quando terminar, você vai dar um nozinho. E esconder o fio.
A costura ficou assim, ó, dos dois bracinhos. E agora é só colocar os bracinhos para dentro da alça do vestido. E o corpo da bailarina já está prontinho. Agora vamos fazer a costura da cabeça. Já tem aqui uma sobra de fio pra gente costurar. Eu vou utilizar aqui um cano de cola quente, esse é do grosso. Vai dar certinho, ó, pra colocar no... pra firmar bem a cabeça da nossa bonequinha. Eu vou cortar cerca de 15 centímetros dele. E depois de cortado, eu encapei com essa fita preta para dar mais firmeza. Então, vou colocar aqui no centro. Isso depois de você ter colocado o enchimento. Não esquece de pôr o enchimento no corpinho. Depois você põe esse caninho de cola quente. E vou posicionar a cabeça. A cabeça também já tem o um enchimento. Se precisar, você também pode colocar mais enchimento. Antes disso, vamos fazer a costura da orelhinha da nossa boneca. Na direção dos olhos, eu vou contar sete pontos... Eu quero que fique nessa direção, então eu vou descer um ponto. E vamos iniciar a costura da orelhinha. Não tem mistério, a costura é básica em todas as partes do corpinho que a gente for fazer. Peguei um ponto na cabeça e já agora eu vou pegar um ponto na orelhinha. Novamente um ponto na cabeça. E outro na orelhinha. E para finalizar, vamos dar um nozinho. Vou pegar aqui esse pontinho e sair em qualquer outro lado da cabeça, apenas para esconder o nó. Aqui já podemos cortar o fio. A mesma coisa nós vamos fazer com a outra orelhinha. Vou posicionar aqui ó, na direção dos olhos, contar sete pontos... E para que fique retinha com a outra, ao invés de descer um ponto, eu vou subir uma carreira. Pode ser que para você seja diferente. Mas aí você vai medindo para elas ficarem na mesma direção. Prontinho, orelhas já colocadas, 
Você vai medir, como eu falei anteriormente, para ver se elas vão ficar na mesma direção. Para elas não ficarem uma em cima e outra mais baixa, elas têm que estar na mesma carreira. Viu só? Por isso que em uma eu subi uma carreira e na outra eu desci. Para mim deu certo essa técnica e você pode testar aí com você. Agora que eu vi que tá tudo certinho, já posso finalizar dando meu nozinho. E esconder nesse nó por dentro da cabeça. Com as orelhas já colocadas, agora nós podemos costurar a cabeça no corpinho da nossa boneca. É importantíssimo que você posicione a cabeça de frente e coloque os alfinetes para que na hora que você fizer a costura ela não se movimente. Se você não colocar o alfinete, pode acontecer de na hora que você está fazendo a costura ficar tudo torto. Aqui eu vou pegar um ponto no corpinho. Não esquece de colocar o tubinho de cola quente, para deixar bem firme a cabeça do nosso bonequinho. E um ponto na cabeça. Um ponto no corpinho. E outro na cabeça. Você vai seguir fazendo assim por toda a volta. Já finalizei aqui e ficou dessa forma a costura. Nós vamos finalizar dando um nozinho. E 
e vamos levar esse nozinho para o lado interior da boneca. Pode puxar até que o nó suma. Prontinho. Agora vamos pôr o cabelo da nossa bailarina. Vamos iniciar pelas partes mais curtas. Pelos fios mais curtinhos. Eles vão ficar na frente. Na frente do rostinho. Você vai encaixando o cabelo dela. Essas duas mechas elas vão ficar soltas assim na frente. Então você posiciona bem direitinho. E esses fios mais curtos nós vamos colar. Vamos levar ele assim, ó, até o centro do cabelo. Eu vou usar essa cola instantânea. Você pode usar a cola quente também ou qualquer outra que você goste. E eu vou começar com esse aqui do meio para ele ficar bem retinho. Pronto, terminei. Agora nós vamos pegar seis fios aqui das laterais. Não são esses dois que vão ficar soltos, são esses aqui, ó. Você vai contar seis fios.
e separa mais seis fios aqui do outro lado também. Pronto, agora nós vamos colar até a metade. Para que ele fique dessa forma, que ele esconda os fios mais curtos. Então, vou iniciar aqui com o primeiro fio. E vou levar ele assim, ó, de forma que ele sobreponha os fios mais curtos. E a mesma coisa eu vou fazendo com os outros. Eu vou pôr cola apenas na metade dele. O restante do fio ele fica solto. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Prontinho, e o penteado dela ó, já está criando forma. Esses dois fios vão ficar assim, modelando o rosto aqui na frente. E agora nós vamos iniciar a costura, antes de finalizar o penteado.
o meu fio começa aqui na frente e nós vamos seguir aquela mesma regrinha. Vou pegar um ponto na cabeça. E vou sair lá na frente. Eu não vou pegar pontinho por pontinho, vou fazer tipo um alinhavo. Vou pegar apenas alguns pontos. E aqui no cabelo eu vou pegar apenas uma alcinha. Vou pegar um ponto na cabeça e vou sair lá na frente. Você não precisa pegar todos os pontinhos do cabelo. Vou pegar só um pontinho aqui, ó. Só uma alcinha. E vou seguir assim dessa forma até o final. É melhor que você prenda com os alfinetes para na hora que você for fazer a costura o cabelo não se movimente e acabe ficando torto no final.
Quando você fizer toda a volta, vai finalizar dando um nozinho. E escondendo o fio por dentro da cabeça. Prontinho, agora nós vamos terminar o penteado. Nós vamos pegar essa tira que nós fizemos. E vamos pegar esses fios que estão soltos aqui atrás. E vou levar assim, ó, tudo aqui pra frente. Vou reunir tudo aqui na frente. Vai ajeitando um por um pra não ficar muito embolado. E se você quiser fazer um rabo de cavalo, também fica muito bonito. E pra fazer o coque, nós vamos dar uma levantadinha assim, ó. Vou segurar. Ajeitar aqui direitinho. Vai ficar esse pedaço solto aqui. E nós vamos amarrar dessa forma. Aqui eu vou dar dois nozinhos. Prontinho, aí você vai ajeitando os fios para eles ficarem bem alinhados. E o penteado da nossa bailarina já está pronto. O que, que você achou? Achou difícil fazer ela? Achou bonito? Deixa aí seu comentário, eu gosto muito de saber a sua opinião. Não esquece também de deixar seu like e se inscrever caso não seja inscrito, tá bom? Eu te aguardo na próxima aula de Amegurumi. Um grande abraço!